दोस्तों स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में और हमारी इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है एमएमए हिंग्लिश इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होने वाले हैं मेरे दोस्त डॉनी ही राइट्स आर्टिकल्स फॉर वन डोजो आप जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम शॉर्ट हेयर एंड लैंकी फेलो एंड मैं हूं आपका होस्ट अमित फ्रॉम एम एम हिंदी और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बेलाटोर टू का प्रिव्यू साथ में यू एफ का हम प्रिव्यू करने वाले हैं तो डॉनी फर्स्ट ऑफ ऑल How are you, man? Yeah, I'm fine, bro. How are you doing? Ah, uh, अभी तक तो ठीक नहीं था, but uh, now it's looking good, and uh, I'm hoping for a good session, informative session, and uh, let's kick the session off from Bellator 289. Bellator 289 का main event, Bellator Grand Prix का semi-finals होने जा रहे हैं. दो bout इस red card में हमें देखने को मिलने वाली हैं. इस बैंटम वेट ग्रांड प्री में पहली है डैनी सबेटेलो और उनके सामने होंगे रेफियन स्टॉट रेफियन स्टॉट करंटली इंटरिम चैंपियन है बैंटम वेट डिवीजन में इसके अलावा हमारे पास टाइगर मागोमेदोव मागोमेद मागोमेदोव और उनके सामने होंगे पैची मिक्स तो बढ़िया एक एक फिनाले के जो फाइट्स है वो हमें दिखने वाली है इस फाइट फाइट कार्ड का पता चल जाएगा कौन फाइनल में होगा और कौन आगे जाके फाइट करेगा अगेंस्ट द चैंपियन सर्जियो पेटिस your opening remark on this yes i have been waiting for this card for very long time especially this particular fight the main event rofian stars versus some um, dani sabatello they have been going at each other for for quite some time for quite a few months now i feel bad that bellator hasn't done done really much to build this card up because this is like this is like a battle of some of the best bantamweights in the world i feel like the bantamweight division of uh, bellator is as good as the ufc's bantamweight division so okay like the thing is the thing about um uh Danny Sabatello and uh Rofian Stutz is that like both of them they were like supposed to come to the UFC um Danny Sabatello he took part in Dana White's contender series but he didn't get selected and uh, Rofian Stutz he suffered his only loss to Merab Dwalishvili and that is how he lost his chance to come to the UFC but apart from that i feel like you know both have like left I mean, despite despite everything else, I mean they've they've made they've made quite a good name for themselves in the in in Bellator and I mean especially with Danny Savatello and his antics, he's created quite a quite a hype for this particular fight and I'm very very excited to see it. I mean this fight is like a battle of two guys who are very very good on the ground and both guys are like grappling heavy. I feel in my opinion and. very very strong fighters very very competitive guys both both have their own distinct distinct ways of fighting danny sabatello is like you know the that brash guy he talks a lot of shit and rofian sat he's he's not one to you know let up and just listen to all that like be passive and all that crap that's that's the thing that i loved about it like the 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 interview that they did in with in ariel hawani show that was like crazy that was one of some of the most entertaining shit that i've ever seen so that really hyped me up. i was just wait, i'm i've been waiting for this for this particular fight for quite quite some time now so and i hope like we're going to i know we're going to enjoy it so uh, jaisa ki aapne kaha ki uh, ek uh, grappling heavy hone wali hai fight i i think both dono ke dono फाइटर्स बहुत बढ़िया रेसलर हैं, बहुत बढ़िया ग्रैपलर हैं एंड रेफियन स्टॉट्स तो हैं ही साथ में रेफियन स्टॉट्स नॉकआउट पावर भी रखते हैं हैज गुड स्ट्राइकिंग आल्सो हैज गुड स्ट्राइकिंग आल्सो एंड इसके अलावा अगर हम एंड रेफियन स्टॉट के जैसे आप बता रहे थे डेना वाइट लुक इन फॉर अ फाइट उसमें पहली बार हमने रेफियन स्टॉट को देखा था जिसमें उनकी ओनली लॉस है प्रो फाइट की मेराब डवेश के अगेंस्ट और वो उसी फाइट में हुई एंड ही वॉज ऑलमोस्ट विनिंग दैट फाइट और ऑनेस्टली मिराब की लेटेस्ट फाइट अगर हम छोड़ दें तो एकमात्र नॉकआउट विक्ट्री है वो रेफियन स्टॉट वाली ही फाइट है तो प्रॉप्स टू रेफियन स्टॉट इतना एंड uh, उसके बाद से ही इज अनडिफीटेड ही इज ऑन अ ही इज ऑन अ नाइन फाइट विन स्ट्रीक उसके बाद से एंड टाइगर मागमेदोव को हराया है उन्होंने जॉश हिल को उन्होंने हराया है और वन आर्चुलेटा जो वन आर्चुलेटा जो पहले भी वेकेंट बैंटम विट चैंपियन रहे फॉर्म या वेकेंड बैंटोमेट चैंपियन 2020 में बने थे उनको हरा के वो इन्होंने उन्होंने इंटरम चैंपियनशिप जीती थी इस बार तो यू नो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं हाउ एवर आई फील ऑन द अदर साइड डैनी सबेटेलो इज नथिंग बट 
चेल सन एन टू पॉइंट ओ चेल सन का पूरा पर्सोना लेके आते हैं उन्हीं के जैसा गेम स्टाइल है उन्हीं के जैसा फाइटिंग स्टाइल है रेसलिंग के अलावा कुछ नहीं करते हैं दो पंच खड़े होकर मार नहीं सकते हैं एंड यू नो इट्स रियली एम्बेसिंग जब वो इतने लंबे लंबे यू नो जैसे कॉर्नर में करके कहते हैं कि आई टॉक एन आई टॉक एन आई टॉक बट गेस वट आई बैक इट अप ये बैक नहीं कर पाते हैं जस्ट लाइक हमजद चीमा लंबी लंबी बातें करते हैं लंबी लंबी बातें करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा करते कुछ भी नहीं है फ्रॉम स्टार्ट से लेकर पंद्रह मिनट तक सिर्फ रेस्लिंग करते हैं इवन फिनिश नहीं कर पाते हैं ऑनेस्टली ही डिसीजन मशीन डिसीजन मशीन है ये एक पिछली सिक्स फाइट विन स्ट्रीक पर है और सॉरी सेवन फाइट आई एम सॉरी नॉट सेवन आई थिंक सेवन या एट फाइट विन स्ट्रीक पर है जिसमें से पिछली छह फाइट डिसीजन पे गई है इनकी छह फाइट यूनानिमस डिसीजन पे विक्ट्री हालांकि डोमिनेंट विक्ट्रीज है लेकिन यू uh, नो you know, कहते हैं कि मजा नहीं आता इनके फाइट को देख के हालांकि इनके पोस्ट फाइट एंटिक्स पोस्ट फाइट uh, uh, जो इनकी इंटरव्यूज होते हैं वो देखने में जरूर मजा आता है इनके इंटरव्यूज देखने में बिल्कुल मजा आता है जैसा कि मैंने कहा चेल सन एन टू पॉइंट I don't. I don't believe that he's as good as Chael Sonnen when it comes to talking. I mean, come on, Chael Sonnen is so good. He's so good when it comes to when it comes Definitely. to you know his work on the microphone. And on top of that, he's a great analyst as well. And you know, Chael is undefeated. You know what I'm saying? <laughs> that is my dialogue, yeah. So, but yeah, um, yeah, you can say that you know he's a decision machine. But then again. At the end of the day, a win is important, right? I mean, for me personally, I'm a fan. I'm a fan of of this guy, Danny Sabatello. Not just because he can talk. And the thing is that, like, let's not say that you know he doesn't back it up. If he doesn't back it up, then how the hell he would he be, you know, coming up with such you know dominant performances and winning and having such a such a long winning streak? You should, you know, try to enjoy like the different as- aspects of the, of the game, man. If you can, of course, sometimes like you know. Like grappling and wrestling, it like for the for the average fan or for the casual fan, they 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 don't really enjoy that. But the thing is that it's quite enjoyable. It, I mean, every like every move is calculated. I mean, if you make a small mistake, you you will pay for it. And if you if your move is done well, then you also get the rewards for it. So yeah, I I enjoy it. I enjoy both these guys. I enjoy it. Like I said earlier, I enjoy the trash talk. I enjoy what they bring to the cage, and even if it's a grappling-heavy game, I'm sure that it's going to be a technical one. So I'm really, really looking forward to it. And just like I was telling you, this is the first fight in Danny Sabatello's career in which return fire is coming in front of him. जैसे कॉनर मैग्रेगर कॉनर मैग्रेगर नेट डियाज के मैच में यही चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि नेट डियाज सामने से वर्बल जैब्स दे रहे थे उनको. के पीछे नहीं हट रहे थे सेम थिंग यहाँ पे डैनी सबेटेलो को इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्पॉन्स मिल रहा है जस्ट लाइक न्यूटन बाबा सेड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फ्रॉम रेफियन स्टॉट रेफियन स्टॉट पीछे नहीं हट रहे हैं वो मिडिल फिंगर लेके आते हैं जब तो इन्हें पुश करते हैं तो मतलब एक कट टू कट वॉर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं एंड आई एम होपिंग फॉर क्विक फिनिश दिस टाइम फ्रॉम ई गाय लेकिन यह है कि जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि Bantamweight division is full of killers in Bellator. I think uh, mm-hmm. these eight guys can hang with any bantamweight out there in yeah. UFC as well. Bellator, yeah, ki, Bellator ki bantamweight division one of the best divisions. Hai. I don't want to stress so much upon this, but I'm really looking forward to this tournament. It's one of the most exciting tournaments like in the world. So I'm looking forward to this fight, and then after that, correct. And we'll see and what happens. पूरी दुनिया इस फाइट के पीछे है कि ये फाइट कुछ कमाल करेगी सारी हेडलाइंस स्टॉट्स और सबेटेलो के अगेंस्ट हैं लेकिन अनदर इंटरेस्टिंग फाइट जो इसमें है वो पैची मिक्स और मागोमेद मागोमेद और टाइगर मागोमेद ऑफ के बीच है जिसमें दोनों फाइटर्स दोनों फाइटर्स बहुत ही बढ़िया रेसलिंग गेम के साथ इस फाइट में आ रहे क्रैपलिंग गेम के साथ आई एम सॉरी बिकॉज मागोमेद मागोमेद ऑफ बेसिकली एक रेसलर है बेसिकली एक रेसलर हैं और पैचिमिक्स ने अपनी पिछली फाइट में क्योजी होरी गुची को हराया है एंड क्योजी होरी गुची जो ज्यादातर लोग जानते नहीं होंगे ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू गाइस जो यूएफसी में uh, सबको हराया था लेकिन एकमात्र बंदे से हारे थे जो है डिमिट्रियस जॉनसन क्योजी होरी गुची करंटली राइज इनके बैंटो में चैंपियन है तो बहुत बढ़िया होंगे और इससे पहले वो जेम्स गैलाहर को हरा चुके हैं तो लगातार बैक टू बैक फाइट्स में 
फिनिश लेकर आ रहे हैं सॉरी लगातार थ्री फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर हैं जेम्स गैलागर को तो इन्होंने गिलोटीन चौक से सबमिशन किया उनका ही सबमिशन उनके ऊपर लगा के उन्हें फिनिश किया डॉनी जैसे हम बात कर रहे थे पैची मिक्स यू नो अपने कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया थर्टीन एंड जीरो से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था उसके बाद से स्टम्बल्स आफ्टर स्टम्बल्स आफ्टर स्टम्बल्स और फाइनली उनको एक बेलाटोर में आके बेंटम वेट टाइटल के लिए शॉट मिला था जो वो हारे थे उसके बाद से ये थ्री फाइट विनिंग स्ट्रीक पर हैं और हर फाइट में ये ज्यादातर यू नो अंडर डॉग ही रहते हैं जेम्स गैलागर की फाइट हो चाहे क्यों जी होरी गुची की फाइट हो वहीं पे ऑन दी ऑपोजिट साइड मागोमेद मागोमेदोव ओनली दो बार हारे हैं अपने करियर में 19 एंड 2 का इनका रिकॉर्ड है और दोनों फाइटर एक है राफियन स्टॉट जो ऑलरेडी इंटरिम चैंप है बेलाटोर में yeah. और दूसरे फाइटर हैं हमारे यूएफसी के फॉर्मर इंटरिम और बैंटम विद चैंपियन प्योतर यान दोनों फाइटर किलर्स हैं और उनसे हारना यू नो आई डोंट थिंक दैट्स अ लॉस फॉर हिम बिकॉज दैट्स फाइटिंग अगेंस्ट द टॉप ऑफ द टॉप कार्ड अपने मतलब एपेक्स में जो फाइटर उनसे फाइट करना दिस इज व्हाई लाइक लाइक आई वी लाइक वी बोथ सेड वी बोथ सेड अर्लियर दैट दीस बेलटो गाइस इन द बैंडम वी डिवीजन दे आर वेरी वेरी गुड एंड दे कैन दे कैन हैंग विद एनी ऑफ एनी ऑफ द यूएफसीस टॉप बैंडम वी टॉप बैंडम वी गाइस सो जैसा कि मैं बोल रहा था पैचे पैचे मिक्स 13 एंड 0 से स्टार्ट किए थे सिमिलरली 13 एंड 0 का रिकॉर्ड मागोमेद मागोमेदोव का भी था और वो yeah, हारे प्योतर exactly. प्योतर यान से तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टैट लेकिन मे बी अ स्नूज फेस्ट हो सकता है बिकॉज दोनों दोनों प्रेडोमिनेंटली ग्रैपलर्स हैं एंड आई एम होपिंग एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिले एक टेक्निकल फाइट हमें देखने को मिले इसमें गो एट एंड Don't say that it could be a snooze fest. Snooze fest. <laughs> you need to enjoy that because there are certain things about grappling, like not certain things, but so many things about it, like about about that particular aspect of the game, which is so much fun. I mean, I, I'm not going to tell you that I'm an expert on jujitsu or grappling or anything like or like that. But when we see how people move on the ground, especially these world class guys, you know, it's really enjoyable. like they do it with so much ease just like wow it's like sometimes how they secure a choke or a you know an arm bar or heel hook or whatever like when they do that from positions which are like you know impo- like that would seem impossible to the common man it's like it, it just blows your mind off bro so definitely yeah. and mag and then Ty- and tiger magomedov is also like a world world class fighter and so is patchy mix and both of these guys they are fa- very very young all four of these guys from who are in the tournament from rofian stots from danny sabatello from magomedov as well as patchy mix all four of these guys they are very very young so are they, they have so uh, all these guys are in their prime yep exactly and not they, i don't believe that they are even 30 yet me of them i मागोमेत मागोमेत तीस साल के हैं इसके अलावा सब ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन है सो या दीज गाइज यू गोन बी सींग दीज गाइज फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे गोन बी एट द टॉप आई डोंट नो वट वॉट्स गोन हैपन इन द फ्यूचर मे बी दे विल गो टू डी एफ सी और मे बी दे विल स्टिक इन बेल्ट और दे स्टिक इन बेल्ट और सो गुड फॉर दम आई मीन आल आई एंजॉय आल वॉच देर फाइट फॉर श्योर बट या दे गोन बी दे गोन बी एट द टॉप फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड गोन बी इज गोन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग आई एम लुकिंग फॉर टू दिस एंड Whoever wins this and whoever wins that fight between Danny Sabatello and Rofion Stotts, it's gonna be it's gonna be it's gonna be a good final. So yeah. Best thing, जो भी ये Grand Prix जीतेगा एक million dollar का prize money उसे मिलने वाला है. Malamal. Best thing. Malamal. Saal ke end. Saal ke end mein koi na kisi na kisi ko saal ke nii saal ke shuruat mein kisi na kisi ko ek million dollar milne wale hain. Plus ek guaranteed title fight milne wali hai against. 
द चैंपियन सर्जियो पेटिस चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी फाइट जो बेलाटोर 289 में हमारे पास है जिसके ऊपर हमारा प्राइम फोकस है वो है फ्लाईवेट वेमेंस चैंपियनशिप के लिए और इस फाइट में है लिस कार्मूस जो करंट चैंपियन है और उनके अगेंस्ट हैं फॉर्मर चैंपियन जूलियाना विलास्केस थोड़ा सा मैं आपको इस फाइट का प्रिकर्सर बता दूं अप्रैल में इनकी फाइट हुई थी और दोनों फाइटर्स ने एक बहुत ही हार्ड फॉर्ट बैटल किया था चार राउंड की इस फाइट में एक अर्ली स्टॉपेज माइक बेल्ट्रान ने एक अर्ली स्टॉपेज से इस फाइट को रोका था लिस कार्मूस चैंपियन बनी थी and uh, juliana velasquez uh, you know uh, what happened was after three hard fought rounds chauthe round mein lis carmouche ne crucifix position pe liya tha juliana velasquez ko and juliana velasquez uh, crucifix se nikalne hi wali thi unka hath free ho gaya tha aur referee ne usse fight rok di aur aur usse pehle char panch bas elbows padi thi unko और उससे भी कुछ ज्यादा आई डोंट थिंक ज्यादा डैमेज हुआ था या फिर ज्यादा उसमें कोई ब्लड बात हुआ था बट स्टिल माइक बेल्ट्रान वन ऑफ द वेरी बेस्ट रेफरीज आउट देयर उन्होंने फाइट रोक दी एंड इमीडिएटली इस फाइट को प्रोटेस्ट किया था जुलियाना विलास के और उनके कैंप ने इसको ओवरटर्न yeah. करने की कोशिश की गई फ्रॉम द नेवाडा स्पोर्ट्स एथलेटिक कमीशन लेकिन वो भी नहीं हुआ एंड फाइनली एक रीमैच हमें देखने को मिला तो एक बहुत ही पर्सनल है बहुत ही पर्सनल मैच होने वाला है सो लिस कामूस इज ऑलरेडी अ लेजेंड एंड ओन राइट यू नो शी इज बीन शी इज नॉट जस्ट अ लेजेंड शी इज आल्सो अ पायनियर ऑफ वुमेंस वुमेंस एमएमए सो दिस फाइट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइट एंड आई एंड आई रियली लव दिस फाइट बोथ फाइटर्स दे हैव आई मीन दे हैव देयर देयर ओन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फाइटिंग एंड फॉर लिस कामूस टू बी टू स्टिल बी देयर फॉर फॉर from that time till this Don't, time dono fighters uh, i think uh, uh, liz carmouche 38 or juliana velasquez 36 years old and uh, just a fun fact ufc 1 ufc 127 mein pehli ufc ke andar mahilaon ki fight hui thi first women fight hui thi jisme <coughs> jisme ronda rousey aur unke samne thi liz carmouche aur iske alawa flyweight title ke liye bhi valentina shevchenko ke against fight kar chuki hain लिस कार्मूश तो एक बहुत ही बड़ा नाम है लिस कार्मूश वेमेंस एमएमए में लेजेंड्स फॉर श्योर एंड फन फैक्ट वेलेंटिना शेफचेंको को 2010 में हरा चुकी हैं लिस कार्मूश एंड द थिंग अबाउट बट द थिंग अबाउट लिस कार्मूश इज दैट शी इज लाइक आई आई गेस टू मोर एक्सपीरियंस देन जुलियाना वेलास्केस डेफिनेटली इज डेफिनेटली आई थिंक शी इज मे बी 24 25 फाइट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन So yeah, maybe she's lost quite. A, she's lost quite a few fights, but you know she's lost to some of the best fighters in the world. And whoever, Definitely. I mean, any any up and comer will not. I mean, they don't really do that well against Kamush. So I'm not me. I'm not writing them off or anything like that. But you know, she she may be like she may be like around thirty eight or thirty seven, as you said, right? But still, she's one. She's still one of one of the best fighters in the world and in the flyweight division. So and yeah, exactly. Just like you said, this uh, for Juliana Pena. Sorry, not Juliana. Sorry, Velasquez. Juliana Velasquez. Yeah, Juliana Velasquez. Yeah, sorry. So this is like this is this is a grudge match. She she will she will come into the fight highly motivated and obviously it's a title fight. So yeah. चलते हैं मेन थिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले थे दैट इज यू एफ सी टू एटी टू बैंगर ऑफ अ फाइट कार्ड जो हमारे My सामने God. है और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो कहां से शुरू करें कहां खत्म करें हमें नहीं पता लेकिन हम करने वाले हैं कुछ ना कुछ धमाकेदार बात करने वाले हैं exactly. शुरुआत करेंगे सबसे पहले फाइट एंड ऑनेस्टली इस फाइट कार्ड को देखने से पहले तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि यार इतना बढ़िया फाइट कार्ड ये कहां से बनाया इन्होंने एंड इस्पेक्टिव की जो मेन इवेंट है वो फॉल ऑफ हो गया लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बढ़िया कार्ड मेरे हिसाब से है ये एटलीस्ट द मेन कार्ड बहुत बढ़िया लगा मुझे इस फाइट कार्ड का 
ऑन एंड जो लोग कहते हैं कि अगर आप अभी तक नहीं मालूम था आपको तो आप कहा थे ग्लोवर टेरा वर्सेस यूरी प्रोहास का जो फाइट हम देखना चाहते थे जो फाइट हमें मिलने वाली थी यूएफसी 282 एटी टू मेन इवेंट में वो अब नहीं मिलेगी हमें उस उसमें यूरी प्रोहासका ने शोल्डर इंजरी की वजह से पुल आउट किया ग्लोवर टेरा को ग्लोवर टेरा ने कहा मुझे यान ब्लाहोविच दे दो वो नहीं हुआ उन्हें अंकलाइव दिया गया उन्होंने अंकलाइव के लिए मना किया एंड नाव जो को मेन इवेंट था अंकलाइव वर्सेस यान ब्लाहोविच उसको वेकेंट लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए प्रमोट कर दिया गया है और ये हमारा नया मेन इवेंट है यूएफसी 282 का योर फर्स्ट रिएक्शन डोनी आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दो लाइक हु इज द बेटिंग फेवरेट इन द इन द मेन इवेंट इज इट यान और मागोमैन अंकलाइव अंकलाइव माइनस 100 समथिंग ओह माय गॉड दिस फाइट इज गोना बी ऑसम मैन you know jan jan has that polish power one punch knockout power and then magomed angalaev this motherfucker steam rules everyone man he's so quiet you look at him he looks like a very nice guy i mean most fighters when you look at them they look like they are very nice guys but this magomed angalaev he's like so stoic so silent but when that cage door closes that is it and i think he in the light heavyweight division i think this when his winning streak streak is uh nine nine i think he's on nine fight winning streak john jones is 13 and this guy is nine fight winning streak nine so, fight winning streak yeah throughout um throughout his U- ufc career the only fight he's lost to was to paul craig and that was like i think he lost in the last yeah in the last last minute or last few seconds of that fight right I yeah. think थर्टी फोर्टी सेकेंड बचे थे और वो एक ट्राइंगल सबमिशन में फंस गए थे उससे पहले पूरी फाइट पूरी फाइट डोमिनेट कर रहे थे like if if the main event didn't got scraped off because of Yuri's injury like i thought like if if magomed wins this fight against jan then there's no like there's there's no contention like or no there won't be any sort of protest or like you know objection from anyone that magomed and clive would would be the the number one contender but i'm like i mean even though like me and you we, I feel bad that the main event got scraped off like definitely GDN over I was looking forward to that fight but we we got an even better fight not even better but like a fight as good as the main event so yeah and Jan Blahovic I, I mean he's always been an underdog for so many times but so many times he's proved people wrong you know so and I love Jan obviously he's a great guy i love listening to him i love watching him dance also he's got some weird ass looking dance moves have you ever seen that guy dance <laughs> yeah i love i mean he's he's a jolly fellow he's a good fellow so i mean i'm honestly speaking i'm leaning more towards magomed to win this particular fight but we, we, if we'll, we'll do the we'll, we'll do the predictions at the end and uh, okay uh, Let me chime okay, in for a, for a a minute. I think भले ही मेन इवेंट स्क्रेप ऑफ हो गया है लेकिन एक क्रैकर ऑफ अ फाइट हमारे पास है एक क्रैकर ऑफ अ फाइट क्यों मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मागोमेद अंकलाइव बहुत बढ़िया किक बॉक्सर है मागोमेद अंकलाइव नॉक आउट पावर रखते हैं मागोमेद अंकलाइव सबमिशन ग्रैपलर है मागोमेद अंकलाइव बहुत बढ़िया रेस्लर है और एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर है आपने yeah. इन्हें नॉकआउट करते हुए देखा है आपने इन्हें रेसलिंग करते हुए देखा है आपने इन्हें सबमिशन करते हुए देखा हर चीज ये करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड ऑन द ऑपोजिट साइड यान ब्लाउविच आप इनकी फाइट्स देखें नौ इनके नॉकआउट्स हैं नौ इनके सबमिशन हैं लेजेंडरी पोलिश पावर इनके पास है लेजेंडरी yes. बहुत बढ़िया किक बॉक्सर रहे हैं के में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं इससे ज्यादा बढ़िया फॉर्मर यूएफसी चैंपियन वो तो है ही यस डेफिनेटली एंड तो 
कितना बढ़िया रेज्यूमे है हमारे पास दो फाइटर्स का हालांकि अंकलाइव का उतना रेज्यूमे अभी नहीं है लेकिन उनकी फाइट क्वालिटीज देखें और आप इधर फाइट रेज्यूमे देखें इससे बढ़िया फाइट आपको एक रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है किसी भी मेन इवेंट के लिए दोनों गो एड गो एड कंटिन्यू 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 फर्स्ट एंड दोनों नॉकआउट पावर रखते हैं किसी भी मोमेंट फाइट एंड एंड हो सकती है किसी भी मोमेंट फाइट एंड हो सकती है एंड यू नो यान ब्लाविच के लिए बोलते हैं कि ही इज एन अब एवरेज रेसलर लेकिन इनकी रेसलिंग इन्होंने दिखाई अगेंस्ट इसराइल आडासानिया जो कि बहुत बढ़िया रेसलिंग रखते हैं इवन डेरेक ब्रंसन जैसे रेसलर भी रॉबर्ट विटेकर भी इनको टेक डाउन नहीं ले पाए लेकिन यान ब्लाविच ने वो काम किया तो रेसलिंग भी इनकी बहुत बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया गेम uh, प्लान है दोनों के पास एंड आई एम श्योर ये जो पहले को मेन इवेंट तीन थ्री राउंड फाइट होने वाली थी एक बहुत बढ़िया फाइव राउंड फाइट हमें देखने को मिलेगी बल्कि फाइव राउंड क्यों हम आई एम थिंकिंग ऑफ जितना जल्दी एक नॉकआउट जितना जल्दी एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिले आई एम होपिंग फॉर दैट टॉनी थिंगशन बिकॉज दे है Yeah, okay. Yan has has like one recent loss to Glover, but apart from that, I mean, he's been on a pretty he's been on a tear, right? And so has Magoman. So this is a fight of two fighters who who are deserving of this particular spot in this in this card, and that is it. But if you look at their resume, see Yan Blahovich's. आप अगर यान ब्लाविच का रेज्यूमे देखेंगे तो आपको लगे यार इन्होंने अलेक्सेंडर राकेच ग्लोवर टेशीरा इसराइल आडसानिया डोमिनिक रेस और न जाने कितने कोरी एंडरसन कोरी एंडरसन वाज सपोज्ड टू फाइट हिम एंड इतने बढ़िया फाइटर्स का इन्होंने फाइट किया हुआ उनके साथ जीते हुए हैं लुक रॉक होल्ड माय गॉड क्या क्या स्ट्रीक थी इनकी इनकी स्ट्रीक आई थिंक सिक्स फाइट विन स्ट्रीक पे थे जब इन्होंने ग्लोवर टिशेरा के साथ फाइट लिया था हालांकि एक बहुत ही वन साइडेड बीट डाउन में हारे थे ग्लोवर से लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही बढ़िया इनो लेट रिसर्जेंस इन्होंने अपने करियर में किया लेजेंडरी पोलिश पावर यू नो एक तो कैच फ्रेज बन गया था ऑल ओवर ऑल ओवर यू एफ सी ऑल ओवर मिक्स मार्शल आर्ट ऑडियंस एक कैच फ्रेज बन गया था लेजेंडरी पोलिश पावर टॉनी I said what I said, bro. I've always said these guys they deserve they deserve this particular spot, and we will we will be seeing a new a new light heavyweight champion this this Sunday morning. Definitely a new light heavyweight champion. And बात करें अब अगली fight की जो थी Paddy Pimblett और उनके सामने हैं Jared Gordon. Paddy Pimblett. I think the second coming of Conor McGregor. अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी, exclamation point नहीं है इसमें. Really? जो भी चीज़ है, the second coming of Conor McGregor. जो भी चीज़ वो छूते हैं, it turns out to be gold. जो भी चीज़ वो करने जाते हैं, it turns out to be a knockout. It turns out to be a submission. The three and O के इनका अभी तक का fight record है UFC के अंदर and एक सबमिशन एक नॉकआउट और एक डिसीजन के साथ ये इस फाइट में आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया हाइप इनके पास ऑलरेडी है हाइप ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है इनकी ऑल ओवर अगर यूएफसी का कहीं पे भी कोई इवेंट है आप भेज दो पैडी पेम्बलेट को दैट इज इट इवेंट सक्सेसफुल होगा ही होगा डेफिनेटली जेरेड गॉर्डन अगर उनकी बात करें हम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर हैं कुछ आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा के साथ इन्होंने फाइट किया था आई थिंक द फाइट वाज इन ब्राजील इफ आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो करेक्ट यस करेक्ट तो एक्सपीरियंस फाइटर हैं दैट्स द ओनली वरी दैट आई हैव इन दिस फाइट क्योंकि पैडी पेम्बलेट अभी टेस्ट नहीं हुए हैं उतना लेकिन पैडी पेम्बलेट जिस हिसाब से केज वॉरियर्स फेदरवेट चैंपियन रह चुके हैं एंड जिस हिसाब से वो पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेंटरवेट चैंपियन भी थे वो वहां पे No, no, featherweight. Okay, only, only, only featherweight champion. And uh, बहुत ही ज़्यादा हाइप इस आदमी के ऊपर है, जैसे पहले डेरेन टिल के ऊपर थी. लेकिन I believe he's he's the second coming of Conor McGregor. अगर थोड़ा सा भी और बढ़िया करते हैं, तो he can do some amazing stuff for UFC. Donny. I don't like. I mean, I like I like Perry Pimblett as a fighter, but I don't like him as a football fan. The thing is that the thing is because. He's a Liverpool fan. Bolo, Thing bolo. is because no, no. 
I don't. I mean, I like him as a fighter, of course. I respect and I love each and every fighter out there. But I don't like him because he's a Liverpool fan. So you know, <laughs> affiliations, right? So okay, like moving on from that, like, he's really coming up against a game to own. I think um, since uh, since Jared Gordon lost to Charles Oliveira, he's lost in his last five fights. After he lost to Charles Oliveira, I think he's lost Grand only one fight left. Grand, Grand Dawson, Dawson. against. Yeah, he's lost only to Grand Dawson. And after that, he's beaten. He's beaten everybody he came who he came against. So that he might have his hands full, and not 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 only because Grand Dawson. I mean, sorry, not just because Grand. I mean, Jets. God damn it, man! Not because Jared Gordon is a is an experienced fighter. He's also a very very well rounded fighter, and, and he's seen he's seen the this and that, who, 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 the up and comers. The, you know these prospects and all he's fought some of the best fighters in the world and you know he lost he lost to grand dawson grand dawson is what is one of the best up and coming up and coming fighters in the ufc at this very moment of time definitely so yeah and i'm looking forward to this fight it looks it looks like a promising fight and i and if parry is fighting you know he's going to blow the roof off and he deserves this spot Every card, Definitely. every card that Paddy has featured in, the people they come for Paddy to watch Paddy. So, I mean, the fighters love him, the fans love him. Okay, his opponents maybe not so much, but you know, at the end of the day, we enjoy the guy where the guy wears his heart on his sleeve, and he does. He's he's not afraid of anybody. He talks all the shit that he wants. That's what we enjoy, right? He claims that he's he's a UFC's cash cow now, which I don't know. If it's true or not, because honestly speaking, I mean, I don't, I mean, I'm, I don't, I don't want to write Paddy off, but I mean, there's a Conor McGregor has a has a different kind of aura, so and a different kind of you know attraction, I mean, like the way how how he gets the fans going crazy. I mean, of course, Paddy also he does that, and and you know Liverpool fans they will always support their own from each and every part of the world. So yeah, if if the UFC can do something about about Parry, if they can hype him up, like of course they they are doing well so far, you know. But I feel like you know, Parry is going to be like if Parry wins this particular fight, he's going to blow up, and, and he's I'm sure he's gonna I'm sure he's gonna enter the top fifteen. He's gonna fight like better competition, okay. and but if Jared. I, I feel like Jared Gordon, he has the tools to stop Parry. Because you've seen Parry, he, he has got strong. He has got strong. He has a lot of wrestling and he has a good striking with Jared. Ke paas. And he's Bilal. I think Jared is Bilal's teammate, right? Not sure. Uh, Bilal's training is where is Is it at Sanford? No, no. Bilal now trains with Khabib. No, no, no. Jared last Gordon trains at... So. Jared Gordon trains at uh, uh, Kill FC, something like that. Which was Sanford FC, where uh, these guys, uh, Greg, uh, Greg Jones and uh, these guys, what's the other name? Kamaru Usman's old gym, that's in Sanford MMA. Ah, okay. So, like the... which was formerly Sanford MMA. And uh, just to expand your point, I want to tell you that UFC wants that UFC wants that Paddy Pimblet wins. Because UFC knows that for this fight, people are not going to come US Las Vegas. For this fight, people are going to London, Liverpool, Manchester, Scotland, Ireland, सब आने वाले हैं पैडी पिम्बलेट को देखने के लिए पूरा यूके आने वाला है इस फाइट को देखने के लिए तो यूएफसी चाहती है कि ये फाइट जीते हैं पैडी पिम्बलेट किसी भी हाल में अपनी पिछली तीन फाइट में दो सबमिशन और एक नॉकआउट लेके पिछली फाइट में टेस्ट हुई उनकी चिन टेस्ट हुई थोड़ी सी लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने नॉकआउट किया था हु वाज द गाय आई एम फॉरगेटिंग सम जॉर्डन लेविट जॉर्डन लेविट को उन्होंने फिनिश किया था उससे पहले कजूला कजूला वारगास और अनदर सैक्रिफिशियल लैम लुइजी वंडरामी के साथ उनकी फाइट थी दोनों सबमिशंस थी तीन फाइट तीन फाइट ऑफ द नाइट बोनसस मिले हैं इनको अभी तक एंड 
क्या पता इस बार ये फाइट ये हाइप ट्रेन डिरेल डिरेल हो जाए नॉट श्योर एंड दिस आई बिलीव दिस इज अ this is a uh, paris first pay per view event right i mean in the ufc yes. of course it features Correct. so many times in cage warriors this is a different level grand i mean sorry jared gordon is a he's he's a, he's, he's a totally different guy from from the last three fighters that paris is for so i hope like for paris sake that you know i because i enjoy paris i mean बहुत ज़्यादा इनकी इनकी पर्सनल बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी है पेडी आप देखेंगे इनको इनका हेयर स्टाइल यूनिक है इनका बोलने का तरीका इनका एंटीक्स इनकी करिश्मा बहुत एक दूसरे दूसरे लेवल पे चली जाती है इनकी इनको देख के इनकी पर्सनालिटी ऐसी कि यू हैव टू यू गेट अट्रैक्टेड टू हिम I mean, I'm. Not, I'll. I'll tell you from now. I'm not going to make any predictions on this particular fight. But Ryan, they don't even ask me. Okay, don't even ask me about this because I feel like Jared Gordon. Ha- I feel like J- Jared Gordon has the tools to beat Parry, but Parry is no slouch either. He's. He's also very good in the ground, and he has power in his hands. He can knock you the fuck fuck out. If you make one small mistake with Parry, if you can't take him out, Parry will take you out for sure. whether it's a knockout or a or a submission and parry doesn't i don't think so parry is he's i don't think so parry is a kind of guy who would want you know the fight to go to a judge's decision but even if it goes also it's going to be crazy because we will have that those moments of anticipation and excitement going to wait going to look at the fight going to dissect it it's going to be really fun man या तो जैसा कि मैं बोल रहा था ये फाइट कार्ड अगर ये फाइट हाइप सॉरी ये हाइप ट्रेन अगर डिरेल हो गई कल अगर ग्रेग ने ये कर दिया जेरेड ने ये कर दिया सॉरी तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग सीन होगा एंड इट वुड बी अ पार्टी पुपर फॉर डेफिनेटली फॉर पैडी पब्लेट एंड हिज टीम मे बी अ स्मॉल स्टंबल मे बी अ स्मॉल स्टंबल बट यू नो व्हेन कम ही वुन ही वुन लूज हिज फैन फॉलोइंग he will always he will he will still be a star he will still be a star people will still love him i mean come on man conor mcgregor has lost like quite a few fights and you know done so much of crap people still love him people still support him and i don't believe so i don't believe and uk people they support their own guys no matter what i mean definitely people from liverpool they have that saying yeah from liverpool we're not from we're not from the uk but at the end of the day like you know I you mean, will never walk that. alone that's the walkout yeah. song for one darren till sath hi mein liverpool fc ka song hai ye you will never walk alone chaliye aage badhte hain aur ek have to bring that super song up man <laughs> okay big moving big plastic fans big plastic city fans <laughs> why i don't like liverpool aage aage badhte hain aage badhte hain chodo 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 aage badhte hain Don't ever call me plastic, bro. Please. You all are plastics, boy. All boy, I'm my supporter. Like you can pull that those dry locks off your head. I swear to God. <laughs> all right, bro. Let's move on. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही disappointing news हमें कल रात को मिली जब हमें पता चला कि Robbie Lawler और Santiago Ponzinibbio की fight कैंसिल हो गई है और रॉबी इसका कारण था जब रॉबी लॉलर ने पुल आउट कर लिया है फाइट से ड्यू टू सम अनडिस्क्लोज्ड इंजरी तो रॉबी रॉबी लॉलर के बारे में मैं क्या ही बोलूं ही इज अ लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट मल्टीपल टाइम्स अपनी बेल्ट डिफेंड की वेल्ट वेट चैंपियनशिप जीतने के बाद बहुत बढ़िया कंटेंडर्स को इसके साथ फाइट की है इन्होंने राइट फ्रॉम आरडीए कोलबी कॉविंगटन टू टायरन वुडली एंड ऑल दीज बढ़िया बढ़िया जो फाइटर्स वेल्ट डिवीजन में हैं सबसे फाइट कर चुके हैं सेंटियागो पानसिनिबियो मैं बहुत ज्यादा हाइप अप था इस आदमी के लिए प्री कोविड बहुत ज्यादा हाइप अप था इस आदमी के लिए यू अर्जेंटीना का जो मेन इवेंट इन्होंने नॉकआउट किया था आई थिंक नील मैगनी को इन्होंने नॉकआउट किया था उस टाइम पे आई वॉज रियली हाइप हाइप अप फॉर दिस मैन बट एज दिस ए इंजरी आफ्टर इंजरी आफ्टर इंजरी सेटबैक बहुत ज्यादा इनएक्टिव रहे हैं और आई थिंक एक लेजेंड्स फाइट हमें देखने को मिल सकती थी इसमें और दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा बढ़िया बॉक्सिंग ग्रैपलिंग है इनकी 
साथ में बीजेजे बीजेजे की ब्लैक बेल्ट है सांटियागो के पास तो बहुत बढ़िया मैचअप देखने को मिल सकता था हमें लेकिन वी वर रॉब्ड व्हाई बिकॉज अनफॉर्चुनेट रॉबी लॉलर गॉट इंजर्ड योर रिमार्क ऑन इट या आई फील दिस वाज सपोज्ड टू बी रॉबी लॉलर्स फाइनल फाइट इन द यूएफसी बट डैम मैन बट यू नो दिस मे बी लिटिल देम इट मी इट्स जस्ट अ स्मॉल लिटिल डीले सो I feel, I mean, in one way, I feel sad that Robbie Lawler will be retiring. But at the end of, but I mean, in another way, I feel, I feel happy that you know, I got to see a guy like Robbie Lawler fight because we've seen him fight in so many wars. He's entertained the fans so much. He's not much of a talker. Neither is Santiago Ponzinibbio. He does well on, he does well in the mic, like you know. in the spanish commentary box but robi lola he's 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 a legend whether like whether he retires or not he'll always be a legend and i feel so proud to have witnessed this guy both, both of these guys and i and i also heard heard that this might also be santiago's um final fight but you know i have heard uh, rumblings yeah yeah so and i, I think i uh, do i do feel proud you know i do feel proud as a fight fan that i saw such such good like such good fighters you know feel like fight in the cage good people good fighters and ah uh, i mean being the little fan boy that i am like i'm going to miss them i'm going to robi lolo robi lolo was one of the first fighters that that i've ever watched as an as an mma fan like initially like his first the first fight of his that i watched was a uh, him versus uh, rory mcdonald that Amazing. was crazy wow i was like oh my and god and he was uh, losing the fight up until the third round hmm. third or fourth so, round unhone pull kiya that is legendary stuff exactly so even uh, rory mcdonald also he retired this year and and now we're going to about to see rory lola fight so i feel i feel glad that i got to see like you know some of the best fighters in the world like i feel like i got i i feel like i became a fight fan at the time when the sport was really was really growing up like you know we seen some of the most well rounded guys fight in the in the sport so you know that that not only makes me enjoy this particular sport because of these guys it also made me understand the fights better you know i mean how they move how they pick their shots how they whatever whatever they doing So yeah I'm, I'm ah it's it's sad to see this fight getting scraped out of the card but nevertheless what can we do man you know as injuries so hoti rehte hain bilkul and uh, the only गुड थिंग इज सांटियागो पानसिन स्टिल इस फाइट कार्ड में बने हुए हैं एंड होपफुली एक लेट रिप्लेसमेंट उनको मिलने वाला है जो कि प्रोबेबली इफ आई एम हियरिंग एलेक्स मोरेनो स्टेप एलेक्स मोरोनो स्टेप करने वाले हैं शॉर्ट नोटिस पे सो प्रॉप्स टू एलेक्स मोरोनो बट सांटियागो की एक यू नो आखिरी फाइट की ख्वाहिश जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई लेकिन होपफुली एक अच्छा पोस्ट फाइट करियर रहे उनका हिज स्पेनिश कमेंट्री वो ऑलरेडी कर रहे हैं यूएफसी एपिक्स में तो अच्छा होपफुली एक ब्रॉडकास्टिंग करियर उनका शुरू होगा अब मे बी स्पेनिश एम एम ए के वॉइस बन जाए वो इसके बाद चलिए इस अगली फाइट इस फाइट कार्ड में हमारे पास है ड्रीकस डू प्लेसी और उनके सामने है उनके सामने है दूसरे लिवरपूल के फाइटर डेरन टिल बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग फाइट ये होने वाली है दोनों फाइटर स्टैंड एंड बैंग में विश्वास रखते हैं बहुत बढ़िया किक बॉक्सर्स रहे हैं दोनों दोनों के पास नॉकआउट पावर है दोनों अच्छे रेसलर हैं एंड दोनों के दोनों ग्रैपलर हैं दोनों अच्छे ग्रैपलर हैं सॉरी नॉट रेसलर्स दोनों अच्छे ग्रैपलर्स हैं अच्छे बीजेजे स्किल्स हैं दोनों के पास और डायरेंटिल थोड़ा डाउन साइड पे है अपने करियर में वेल्टेवे डिवीजन छोड़ने के बाद एक फाइट जीते हैं वो सिर्फ और पिछली चार फाइट हारे हैं वो पिछली पांच में से चार फाइट हारे हैं वो वो अलग बात है कि टॉप ऑफ द क्रीम ऑफ द मिडिल वेट डिवीजन से वो फाइट कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट ब्रंसन है जिसमें रॉबर्ट विटेकर से फाइट कर रहे हैं वो तो यू नो 
एक अच्छा स्टिंट नहीं है इनका वेल्टेविट डिवीजन मिडलवेट डिवीजन में अब तक बात करें अगर ड्रिकस डू प्लेसी डी डी पी की तो बहुत ही बढ़िया स्टार्ट लिया है इन्हें इन्होंने अपना यूएफसी में थ्री एंड जीरो का इनका रिकॉर्ड है अभी तक यूएफसी में इससे पहले के एस डब्ल्यू में वेल्टेवेट चैंपियन रह चुके हैं एंड यस रॉबर्टो सोल्डिच को हराकर ये बने हैं के एस डब्ल्यू वेल्टेवेट चैंपियन एंड अगर जो लोग रॉबर्टो सोल्डिच नहीं जानते थे भाई कहाँ थे आप लोग रॉबर्टो सोल्डिच रॉबर्टो सोल्डिच आई थिंक यूएफसी के बाहर दी स्केरियस्ट फाइटर यूएफसी के बाहर अगर कोई है तो राइट नाउ वन चैंपियनशिप में फाइट कर रहे हैं रॉबर्टो सोल्डिच एंड वो यूएफसी ज्वाइन करने वाले थे वो यूएफसी प्री यूएफसी के जितने पेपर व्यूज थे उनमें भी आए लगातार यूएफसी वेगस में उन्होंने ट्रेन किया यूएफसी एपेक्स में उन्होंने ट्रेन किया लेकिन उसके बावजूद आई थिंक वन चैंपियनशिप से उन्हें अच्छा ऑफर मिला और वो वहां पे आजकल फाइट कर रहे हैं कमिंग बैक टू द फाइट दोनों फाइटर्स बहुत ही बढ़िया किक बॉक्सिंग गेम है एंड दिस इज आई थिंक ये फाइट सूट करेगी डेरन टिल को बहुत ज्यादा क्योंकि अपनी पिछली फाइट वो सारी रेसलर्स के साथ लड़ते आ रहे हैं या प्रोडोमिनेटली उनके साथ जो रेसलिंग हैवी गेम रखते हैं तो ये अच्छी फाइट होने वाली है डोनी गो हेट Yeah, I just hope that uh, Darren Till doesn't pull out because he's known for that. So I mean, okay, it's not like he he pulls out because he does that voluntarily or something like that. But you know, like he always he always faces misfortune, man. So yeah, coming coming back to Dickers. I'm very very excited for this guy who was supposed to fight Kelvin Gastelum but you know that fight got cancelled and then yeah the last his last fight you said you said this is his this is his fourth I think this is fight. Gonna be, no 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 this this is going to be his third UFC fight nahi nahi he has already defeated Brad Tavares and uh, two other guys and uh, yeah he, Devin Giles Brad Tavares and that's it Who else? Uh, who else? Marcus Perez. Marcus Perez. Ah, oh, okay. All right. So fine. So Dickus is one of the biggest up and comers in the UFC's middleweight division, and I believe like he's one, not one of the few South African fighters in this in the UFC. So he brings in. I mean, he's only 28 years old, but he's already a former champion in KSW, which is one of the best promotions in Europe. And apart from that, he's a very, very entertaining fighter. So Definitely. Terrence, you might be saying that okay, this fight will be like you know much more favorable for Darren Till. No, no. I, 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 I I mean, looking at his skill set, I feel like he will be someday. Not hope. I feel like he will be a top ten guy someday. But yeah, he's coming up against good, com- good and strong competitor in Darren Till. So my only hope. I know. I mean, we both know how Darren Till fights. He's a very, very good Muay Thai. I mean, stand up, stand up fighter. But I feel like because he can match, he can match Darren Till. I mean. Even has the chance to beat him, and so does Darren. But we'll find out. Definitely, I, mean, I think just, just like you, just like you, I have said that both knockout power keep their own. Both Drakus Duplessis and Darren Till, both hmm. kickboxers are very big strikers. Elite level, if you look at striking, you can see that they come to them. In addition, this time they are in Thailand training with Darren Till. Darren Till. Yeah. इससे और इससे पहले वो स्वीडन में ट्रेन कर रहे थे स्मैश स्मैश ब्रोज जिम इन स्वीडन तो 
रेसलिंग के ऊपर बहुत काम किया है उन्होंने अपना एंड आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन आई बिलीव एक स्टैंड एंड बैंक वॉर हमें आई थिंक फाइट ऑफ द नाइट ये हो सकता है डेफिनेटली जिस हिसाब से जिस हिसाब से दोनों फाइटर्स स्टैंड एंड बैंक के लिए जाने जाते हैं एंड आप ड्रिकस जूपले की फाइट देखें इज नॉट अज नॉट अ डिसीजन मशीन Yeah. ये अपनी सारी सारी फाइट्स एंड करते हैं इधर बाय नॉकआउट सबमिशन इधर नॉकआउट सबमिशन और आप अगर इनकी आई आई बिलीव एक सेवन फाइट स्ट्रीक पर थे ये सबमिशन पे सबमिशन ले रहे थे ट्रिकस डुप्लेसी और उसके बाद से ये अब नॉकआउट कर रहे हैं तो यू नो ही हैज फेयरली गुड ग्रैपलिंग एंड नॉकआउट पावर तो मैं शुरुआत से बोल ही रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही एंड Let me just remind you again, एक बैंगर होने वाला है इस फाइट में डॉनी और क्लोजिंग रिमार्क यस दिस फाइट रियली हैज द पोटेंशियल टू बी टू बी ए फाइट ऑफ द नाइट सो मैम इफ आई डोट नो आई डोट नो वट्स गोन हैपन दो इफ इफ डेरेंटल लूज इज दिस पर्टिकुलर फाइट इज रिसेंटली हैड इज प्रॉब्लम you know and pulled out from fights and all and on top of that he's he's on a losing streak he's but the thing is that he's lost to some of the best fighters in the world you know he's lost to Derek Brunson, Brunson Whitaker Masvidal Woodley when Blon Brunson was on a fucking tear that yes. was when he lost and then he lost and, to uh, Robert he lost to no, Robert no. Whitaker who's like oh last oh last fight scene ki and honestly us fight mein Derek Brunson was quite hurt डायरेक्ट प्रोनसन बहुत ज्यादा हर्ट थे इनके पंचेस से लेकिन अगेन रेसलिंग गेम नहीं है तो दैट्स द नो रेसलिंग कम्स इन एंड चलिए इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं एंड द लास्ट फाइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है थर्ग नेस्टी ब्राइस मिचेल एंड इलिया टोपुरिया जॉर्जियन इन्वेजन जो हुआ है यू में चाहे आप मराब डबीली को लें गीगा चिकादजे को लें चाहे आप इलिया टोपुरिया इलिया टोपुरिया को डोंट फॉरगेट रोमन डोलिट्स यस द गाय हु बीट जैक मैक्सन ऑन संडे आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन हिम यस डेफिनेटली तो एक जॉर्जियन इनवेजन हो चुका है यूएफसी में सारे खतरनाक से खतरनाक फाइटर किक बॉक्सर रेसलर सब आता है इनको ये फाइटर आर निकल रहे हैं जॉर्जिया से जॉर्जिया जिन लोगों को नहीं पता डागिस्तान के जस्ट नीचे है जॉर्जिया एक इंडिपेंडेंट uh, कंट्री है uh, पिछले 20-25 साल uh, से एंड uh, बहुत छोटी सी कंट्री है आई थिंक uh, हमारे उत्तराखंड से भी ज्यादा छोटी होगी ये इतना छोटा कंट्री है लेकिन स्टिल ग्रेको रोमन रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेके आते हैं ये लोग ओलंपिक लेवल में वर्ल्ड रेसलिंग में किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड लेवल के किक बॉक्सर इनके हैं चाहे आप जोर्जो uh, पट्रोशियन को लें One championship में is the top of the. Oh, uh, he's not from Georgia, man. He's from he's Italian Armenian. Sorry, he's, he's an Armenian. I'm sorry. Uh, I'm sorry. I'm sorry. Galat example दिया लेकिन still kickboxing world में Georgia का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. Wrestling का मैं बता चुका हूँ आपको Greco Roman wrestling तो भरी हुई है इनकी पूरी factory लगी हुई है इनकी बिल्कुल Olympic में जाने के लिए और उसी जगह से आ रहे हैं Ilya Topuria. Ilya Topuria बहुत बढ़िया स्ट्राइकिंग है इनके पास नॉक आउट पावर है इनके पास फ्रीक आउट सब मिशन है इनके पास तो अब मैं क्या बोलू इससे ज्यादा थ्री फाइट की फोर फाइट विनिंग स्ट्रीक पर हैं और चार और जिसमें से तीन उन्होंने नॉकआउट किए हैं तो यू नो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेसलिंग साथ में इन्होंने सात सबमिशन विक्ट्री ली है अपनी जो इनका करियर की शुरुआत थी उसकी शुरुआत ही इन्होंने सात लगातार सबमिशन के साथ करी है तो आप देखें एक बहुत ही बढ़िया इनका गेम है ऑल अराउंड मिक्स मार्शल आर्ट्स गेम बात करें थर्ग नेस्टी ब्राइस मिचेल जिन्हें अगर मैं दूसरा अगर मैं दूसरा डैनी सबेटलो कहूं तो ज्यादा इसमें कोई दो नहीं होगी क्योंकि एक दूसरा डैनी डैनी सबेटलो इसलिए क्योंकि इनको एक ही चीज आती है दैट इज रेस्लिंग कॉल आउट उतने ज्यादा नहीं करते हैं इज नॉट अ कॉल आउट गाय बट he only knows wrestling but the scary part inki wrestling bahut zabardast hai world level ki inki wrestling hai uh, ncaa level ncaa all american reh chuke hain wrestling mein inka koi saani nahi hai aap uh, inki fight kisi bhi featherweight se kara dein aaj ke uh, zamane mein i think most 
उसके साथ ये ही विल हैंग इन देयर और इन रेसलिंग एटलीस्ट बहुत बढ़िया रेसलिंग है एंड ग्रैपलिंग uh, में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने ट्विस्टर सबमिशन लिया है अपने फाइट करियर में एंड ट्विस्टर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो भाई कहाँ थे आप लोग ट्विस्टर सबमिशन वन ऑफ द हार्डेस्ट सबमिशन जो आप ले सकते हैं uh, किसी बीजेजे मैच में या किसी मिक्स मार्शल आर्ट मैच में वो है तो हालांकि ये अनदर डैनी सबेटेलो डिसीजन मशीन है सारी फाइट्स डिसीजन से जीतते हैं यूनानस डिसीजन एक तरफा डिसीजन से जीतते हैं और आ, बाकी मिस्टर डोनी बोन्स आपको बताएंगे यस आई जस्ट वांट टू ऐड दैट अम इलिया इज ऑन अ 12 फाइट विनिंग स्ट्रीक एंड ब्राइस इज ऑन अ 15 फाइट विनिंग स्ट्रीक एंड लेट्स नॉट जस्ट लेट्स नॉट जस्ट से दैट ब्राइस इज अ थगनास्टी इज अ रेसलर He is a very, very gifted grappler as well. I mean, hmm. for somebody Definitely. to to submit like using a twister, which is one of the hardest moves in grappling, it's. वो भी UFC में, वो भी UFC में. That just that just. That's amateur, amateur tournament में नहीं. Yeah, and and he's he's very very slick on the ground, and he brings his own. You know, he has. He has his own style, style of fighting, and he has that swagger to him. You know, he has his own crazy ass beliefs. You know, <laughs> which is like I don't know. I mean, Aenge, I don't. Aenge. Aenge. You know, we, I, 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 I don't think so. We should be speaking about them. Like, it's not really that important. But he's a very, very good fighter. And speaking about Ilya Tapuria, man, damn, that guy, he can hurt people. I mean, I was I was a bit I was a bit worried for him when he fought Ryan Hall because Ryan Hall is such an established grappler, you know, very very good yeah. grappler. उनका एमएनआरी रोल तो यू नो इट्स एक्सक्वेजिट हालांकि वो हारते हैं उसके एमएनआरी रोल लगाने के बाद लेकिन that is. But what the hell did Ilya do to him? Man, he beat the shit out of him and knocked him out on the ground. एमएनआरी एमएनआरी रोल के बाद ही. वो इमेनारी रोल के लिए जब गए रायन हॉल एंड ही स्टार्टेड पंचिंग फ्रॉम द अब और दैट वाज अ टीके ऑफ फिनिश बात करें अगर ब्राइस मिचेल की तो जैसा कि आप बता रहे थे क्रेजी बिलीव ब्राइस थगनास्टी मिचेल के हैं ही बिलीव एंड आई थिंक ये अमेरिकन आई एम नॉट श्योर व्हाई बट ये वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट बनता जा रहा है द ओनली थिंग गुड अबाउट ब्राइस मिचल जो मुझे उनमें लगती है अपार्ट फ्रॉम इज वेरी गुड रेसलिंग ये है कि द अल्टीमेट फाइटर में ये सेमीफाइनल में हारे थे अगेंस्ट ब्रैड कटोना जो ये जो पूरा टूर्नामेंट जीते थे द अल्टीमेट फाइटर का एंड अप अपिल सेमीफाइनल बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उस टफ सीजन में तो एक अच्छा फाइट हमें देखने को मिल सकता है अगर ये रेसलिंग गेम नहीं हुआ तो या फिर एक इंटरेस्टिंग ग्रैपलिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है दोनों की तरफ से एंड तो गाइज ये था मेन कार्ड का हमारा रिव्यू यू एफ मेन कार्ड का जो रिव्यू है यहाँ पे खत्म होता है इसके बाद आते हैं प्रिलिम्स प्रिलिमिनरी कार्ड जिसमें हमारे पास कुछ नॉट सो एक्साइटिंग लेकिन अच्छे बाउट्स हैं और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे द मेन इवेंट जो है जार्जीनियो रोजन स्ट्राइक और कायल डॉकस डॉनी क्रिस डॉकस ब्रो क्रिस डॉकस यस या दिस फाइट मैन This particular fight, both fighters like just hold on, let that dog finish barking. Feel like I swear to God, like these dogs over here in Bangalore, they crazy man. Are like Gina Haram kar rahe the man, chot. Oh yeah. Yeah okay. I'll I'll just say one thing okay. We might see a quick knockout. Definitely. That's what I'm hoping for. Mm. Both fighters are looking for a spot in the top five, at least top five or maybe top seven of the heavyweight division. And Chris Dawkins, his last fight, who's who, who who was when was his last fight? Was it against Derek Lewis? Yes. No, no, no. Uh, not against Derek Lewis. Derek Lewis's fight, so uh, it was against Curtis Blades. Uh, Kyle Chris Dawkins, two lagatar fight har ke aare hain. First against Chris Blades or usse Curtis Blades or usse pehle Derek Lewis ke against. Hala ki usse pehle hum five fight win streak par the in the same division. Or kuch achhe fighters ko hara ke aare the. 
बात करें अगर रोजन स्ट्राइक की बल्कि नॉट रोजन स्ट्राइक दोनों फाइटर्स नॉकआउट लेवल पावर रखते हैं अच्छा किक बॉक्सिंग गेम है दोनों फाइटर्स का एंड एक बहुत ही छोटे देश से आते हैं रोजन स्ट्राइक बिगी बॉय रोजन स्ट्राइक सूरी नाम सूरी नाम से एंड अपनी कंट्री के वो प्राइड है वो ही इज जैसे इंडिया में भारत भारत रत्न मिलता है वैसे ही उनको वहां पे उनके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मिला हुआ है सूरी नाम की सूरी नाम में तो एक यू नो छोटे से देश का नाम किया है उन्होंने किक बॉक्सिंग में आई थिंक सम हंड्रेड फाइट हंड्रेड फाइट विनिंग स्ट्रीक पर थे ये सॉरी सेवेंटी फाइव फाइट की इनकी विनिंग स्ट्रीक थी किक बॉक्सिंग में UFC में आने से पहले समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट हैज सम ऑफ द बेस्ट किक बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड ब्रो यू नो टायरून स्पोंग राइट यस नॉट ओनली सूरीनाम व्हाई बिकॉज़ सूरीनाम वाज अ कॉलोनी ऑफ नेदरलैंड्स एंड नेदरलैंड्स एज यूजुअल किक बॉक्सिंग का एक पावर हाउस है एग्जैक्टली सो या या आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक नॉकआउट मैन फ्रॉम दिस फाइट व्हाट कैन आई से समवन इज गेटिंग नॉकड द फक आउट इन द फर्स्ट राउंड Exactly. Maybe second. Maybe but second. I like, but I feel that mm, Jazzino, being the much more established kickboxer that he is, he has a slightly bigger he has a slightly bigger chance on the feet. But Chris Dawkins, like he has he has a good ground game. So I hope that he'll mix he'll mix his weapons when when he steps inside that octagon. You don't want to trade with Rosen Strike, man. अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कहा थे बिग माउथ दिग माउथ दिजिनल बिग माउथ बट ही बिग माउथ टॉकिंग लॉर ऑफ शिट यू वॉज टॉकिंग शिट to ever like so many Darren people but to hamzat chimaev jis pe hamzat chimaev ne kaha bhai tu kaun hai do i know you exactly <laughs> he knows him do you think he doesn't know him he knows him for sure and the french people they loved him he was going crazy all over paris remember when he fought against nasruddin imamov nasruddin imamov halaki wo fight hare the yeah but he still put up a good fight it was a very competitive fight very very competitive fight he's no slouch and but the mo- the big the biggest thing that uh, this guy uh, what's his name bolna wakin bakli ah bakli bakli yeah impa kasanga nai knockout that fucking knockout that is one of the best ever knockouts that i've seen in my life one of the most creative knockouts that i've ever seen in my life so yeah he has a he has a he has he's going to face some very very good competition against chris curtis because chris curtis is also another guy like he's like in his last five fights i think he's lost only his recent jack fight hermanson. who was it jack mm. hermanson yeah. and jack hermanson props to chris curtis jack hermanson ke, ke against 3 days ke notice pe unhone ufc exactly. london mein fight accept kiya tha only 3 days notice <clears throat> so both fighters are coming into this fight with a proper fight camp So and on top of that, that blood between them, Chris Curtis he talked a little bit of shit and so as you 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 have been Buckley, Buckley to he'll always talk shit. So good for him, man. I mean, if he can build his fight up, why not, right? I I I mean, I can't understand half the shit that he's saying, but I enjoy it. I love trash talking, right? It adds a little Chris bit Curtis, of spice. Chris Curtis, बहुत बढ़िया striking है. रेसलिंग गेम भी बढ़िया है इनका जो इन्होंने जैक हरमैनसन के अगेंस्ट रेसलिंग डिफेंस अगर कर लिया तो आप सब समझ सकते होंगे कितना बढ़िया इनका रेसलिंग डिफेंस होगा साथ ही में एट फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर थे थ्री एन ओ थे यूएफसी में और जैक हरमैनसन के साथ इन्होंने फाइट लेके उस फाइट में ये हारे अगेंस्ट मेजोरिटी डिसीजन तो वेटरन आउटसाइड ऑफ यूएफसी अगर मैं बोलूँ तो कोई एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा इस पे Why? Because twenty-nine uh, nine fights का इनका twenty-nine uh, fights की uh, sorry not twenty-nine victories और seven lose uh, seven fight इनका twenty-nine mm-hmm. wins and nine fight के इनकी losses रही हैं तो आप देखें बहुत बढ़िया career रहा है outside of UFC इनका Icon FC से लेकर X MMA में से लेकर कुछ छोटे-मोटे promotions PFL में ये fight कर चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया इनका career रहा है अब तक fairly बहुत not fairly बहुत ज़्यादा late आए हैं UFC में लेकिन बेटर लेट देन नेवर और जैसे कि मैंने कहा नॉकआउट पावर रखते हैं तो आई बिलीव इस फाइट में भी हमें एक अच्छा नॉकआउट देखने को मिल सकता है एंड जस्ट अ फन फैक्ट चार 
परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस मिल चुके हैं वाकिन बकली को दिस माइट बी फिफ्थ वन बट या the story the back story that this fight has and see bakli he is much more like you know chapar chapar baat karta hai this <laughs> curtis he is a bit like you know not i'm not going to say reserved not not that reserved but okay. he is like you know regular fellow but very skilled so they have their own respective skill sets that they're going to bring to the fight and i'll tell you this fight also is another one which can be a potential fight of the night definitely don't sleep. don't sleep on this fight it's going to be very exciting i'm going to be waking up very early i i'm not going to be drinking on saturday so i'm going to be waking up very early and i'm going to watch this fight with a clear mind and i hope i hope bahut hi bahut hi badhiya ufc 282 card hone wala hai and uh, just to just before wrapping up ek aur cheez ke bare mein main baat karna chahunga edmund shabazi and the golden boy और उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं डालचा तो एडमन शबाजियन ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल के बाद वापस आ रहे हैं ऑक्टागान में डेरेक ब्रंसन के साथ वो अपनी फाइट हारे थे पिछली एंड एक बहुत ज्यादा रॉन्डा राउजी के कैंप से निकल के ये आए हैं बहुत ज्यादा इनसे हाई होप्स थी गोल्डन बॉय एज यूजल इनका नाम जो रखा गया था वो इसीलिए था बहुत फेयरली यंग ये 24-25 साल के हैं एंड लगातार तीन लॉस ले चुके हैं डायरेक ब्रंसन नासरुद्दीन इमाव एंड हु वाज़ द थर्ड वन जैक हरमैनसन तो टॉप टॉप क्वालिटी के फाइटर्स से हार रहे हैं लेकिन डेढ़ साल के बाद ऑलमोस्ट एक साल के बाद वापस आ रहे हैं यूएफसी में एंड अगेंस्ट डालचा लुंगियाम बुला जिनके बारे में मैंने ज्यादा फाइट उनकी नहीं देखी है लेकिन अपनी पांच में से चार फाइट हार चुके हैं वो पिछली और ही इज ऑन थ्री फाइट लूजिंग स्ट्रीक राइट नाउ तो आई आई वोट से एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है बट इट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर हिम आगे बढ़ने के लिए अपने करियर में और यू एफ सी रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली यंगेस्ट यू एफ सी चैंपियन बनना चाहते थे लेकिन एक स्टम्बलिंग ब्लॉक लगा थ्री फाइट लूजिंग स्ट्रीक का एंड होपफुली अब वो वो स्ट्रीक तो नहीं थी लेकिन यंगेस्ट चैम्प चैम्प तो अब वो नहीं बन सकते लेकिन स्टिल ही कैन अपने करियर को एक राइट right स्टेज में ला सकते हैं Like the right basics, and he comes from a good, from a good camp. Who's his trainer? Faraz Zahabi. No, no, not Faraz Zahabi. It's the other Edmund Tardarian, I believe. Edmund Tardarian, something like that. Okay, fine. Never mind. Even I'm not quite sure about that. But yeah, he comes from Ronda's training, from Ronda's camp. So yeah. And the the thing about Edmund was that he met his train was derailed by. the legendary fighter blond brunson <laughs> blond brunson blond blond brunson sab ki leta hai any guy who's on a you know any hype train blond brunson is the fucking man to derail it so there's no shame in losing to derek brunson and like you said he's lost to some very very good competition like high caliber guys right in jack hermanson and nasrudin imamov who's also on a tear and then and then to jack hermanson so like Yeah, I I feel like you know being I mean Shabazi and being guy of only 25 years old, he's facing he's facing fair competition in in Dalcha, so champion. I love his nickname, right? Champion. I love that shit. So, but yeah, he has a fair chance of winning this fight. But you can't sleep on Dalcha, man. This motherfucker is he has power. If you seen him, he's fucking ripped as hell, bro. Damn. So yeah I'm looking forward to this fight. I hope I'll be no nah, I will be able to wake up. Obviously I'll be able to wake up. <laughs> I sleep on time I'll be able to wake up. Sure. Definitely last but not the least Raul Rosas Jr or Jerry Perrin ke J Perrin ki fight hone wali hai and let me tell you is ladke ne 18, 17 saal ki umar mein Dana White contender series mein debut kiya and apna match jeeta 
और टिकट लिया फ्रॉम डेना वाइट टू यू एफ सी टिकट टू दिन यू एफ सी अठारह साल की उम्र में यंगेस्ट यू एफ सी फाइटर वो डेब्यू करने वाले हैं आई थिंक इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैक्स हॉलोवे का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे शायद आई बिलीव लेकिन लेट मी चेक दैट स्टार्ट अप लेकिन मीन वाइल एक अट्ठारह साल की उम्र में अपना यू एफ सी में डेब्यू करना बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद एंड आई थिंक मे बी होपफुली जॉन जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं ये अभी भी जो बाईस साल का रिकॉर्ड तेईस साल का रिकॉर्ड है जॉन जोन्स का तो वो तोड़ सकते हैं ये अभी भी एंड पेरिन की अगर बात करें तो पेरिन हैज बीन इन यू एफ सी फॉर अबाउट टू फाइट एक टू फाइट का स्टेंट है इनका यू एफ सी में ज्यादा फाइट मैंने इनकी नहीं देखी है He was in और इससे पहले वो बेलाटोर में फाइट कर चुके हैं तो एक अच्छा टेस्ट होगा राहुल रोजास के लिए एक यू एफ सी में ऑक्टोगॉन में एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना की राहुल रोजास क्या करते हैं इस फाइट कैंप में इस फाइट में जी पेरन स्टॉक लिल शेट अबाउट अबाउट दिस गैंग डेफिनेटली आई डिड ये डिड आई सो आई सो आई वाचड ओडी ओस्बोन स्पोर्टकास्ट यू वाज टॉकिंग लिल बिट ऑफ शेट सो या इफ देयर इज अ लिल बिट ऑफ शेट टॉकिंग देन ऑब्वियसली रोसास विल बी अ बिट मोटिवेटेड टू यू नो डू समथिंग अबाउट इट सो एंड ऑब्वियसली इज ओनली 18 इयर्स ओल्ड तो खून गरम तो हो गया ही होगा सो बिल्कुल एंड राहुल रोजास को आई थिंक जेरेड गॉर्डन का काम करने जेरेड गॉर्डन की तरह ही जे पेरिन सोच रहे होंगे कि इस हाइप ट्रेन को मैं कैसे डिरेल करूं और कैसे मैं अपना नाम रखूं अगेंस्ट रोजा राहुल रोजास जूनियर बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस गाइस आई फील लाइक जे पेरिन हैज अ चांस यू नो बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट एक्सपीरियंस इट्स एज एज़ वेल सो लाइक यू नो यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ You have a different kind of strength once once your body is developed. I mean, you're not. Rosas is a teenager, right? And Jay, he's not a teenager anymore. He's a young man. So yeah, it's gonna be quite interesting, and let's see what happens. You're very you're very hyped up about Raul Rosas. Uh, not not so hyped up, I, but uh, it's very interesting. कोई एमेचोर फाइट लेट 18 साल में तो लगता है कि यस ही इज डूइंग समथिंग गुड बट दिस गाय यू नो यूएफसी में डेब्यू कर रहा है 18 साल और 18 भी अभी 18 की उम्र हुए उन्हें एक महीना भी नहीं हुआ है एक महीने पहले ही 18 साल के हुए हैं तो एक यू नो फेयरली डू नेवर कंपेयर आई मीन आई मीन नॉट डू आई एम नॉट सीइंग दैट यू कंपेयर बट ही इज नॉट फाइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन क्लोज टू जॉन जोन्स मैन व्हेन जॉन जोन्स नो 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 सी फॉर एन अनफिटेड गाय यस उस जमाने में तो जो भी फाइटर आता आप देखे जॉर्ज सेंट पियर फाइट कर अपनी तीसरी चौथी फाइट में वो टाइटल के लिए फाइट कर रहे हैं आज कोई ऐसा कर सकता है हमजा चिमाएव या फिर कोई बाहर से माइकल चैंडलर आ रहा है उसके अलावा कोई नहीं आता ऐसा and i don't think i'm getting in raul rosa stream hype dream so right now maybe after the mai bhi us hype train pe new i'm just very glad that ek 18 saal ka ladka itna upar tak pahunch gaya yeah, we should we should we should, we should applaud this thing yeah of course big time man he deserves our respect for sure but to get on the hype train no, no, not yet definitely but we're going to find out we're going to find out he's fighting an experienced guy you know so this this sunday is going to be a test for him i mean it's going to be saturday in the us so it's going to be a test and uh, that's a wrap guys bahut yeah. maza aaya ufc 282 bellator 289 discuss karne mein and uh, uh, jo bhi event tha usko humne preview kiya prediction time aa chuka hai thoda prediction karenge is event ka and uh, anything you want to predict for uh, Bellator 289. Last, uh, yeah, I'm not gonna predict on this thing. Um, UFC. No, no, no. I'm not gonna predict on uh, Danny Sabatello and Profion starts because yeah, I like Danny Sabatello and that is my guy. So for personal reasons. So 
I'm not going to make any predictions, but of course I'm rooting for him for sure. I'm I'm being honest with you right now. I'm rooting for him. So, but yeah, I'm not going to be making any sort of predictions on that fight. But yeah, I I'm I I think that Magomedov might win the other bout, and then I feel that uh, um Juliana will win her fight, and I think that uh, Uncle Ive is going to win, and then. Uh, Yeah, UFC UFC अगर एनीथिंग जो आप बोलना चाहें एक्सेप्ट ऑन द अंडर कार्ड कोई हाईलाइटेड फाइटर कुछ And then Buckley versus uh, Chris Curtis. That is also another good fight. So I think Chris Curtis is going to win, though. He's sure. too well-rounded, man. I'm, yeah. So if I, if I make a UFC 282 ka prediction, then in my opinion, I think first of all, Mago Med Uncle Live is going to get a new champion. Humko milne wale hai. and the champion has a name his name is magomed uncle live uske baad paddy pimblet hopefully apni hype train ko kaim rakhenge and he will win the match mm. and uh, trickus duplessy jisse mujhe bahut zyada ummeed hai halaki ummeed hai darren till se bhi bahut thi lekin i believe acl injury ke baad se aur uh, jo blond bronson ne unke sath kiya uske baad i don't think wo recover kar payenge itna jaldi aur trickus duplessy will knock Out there until sadly मुझे बोलना पड़ रहा है लेकिन ट्रिकस डुप्लेसी इज माई पिक लास्टली इलिया टोपूरिया नॉकआउट करने वाले हैं ब्राइस थगनेस्टी मिचेल को एंड अगर एलेक्स मोरेनो फाइट करते हैं सेंटियागो पॉन्सिनिबियो होपफुली सेंटियागो पॉन्सिनिबियो ये फाइट जीते हैं एंड हैप्पी रिटायरमेंट टू मिस्टर अर्जेंटीनियन मेसी यस एंड यस प्रिलियम्स की अगर हम बात करें तो जार्जीनियो रोजन स्ट्रॉइक और क्रिस डॉकस की फाइट होने वाली है तो जार्जीनियो आई वाज रियली हाई ऑन हिम फ्रांसिस एंगानू की फाइट के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था बिकॉज बहुत बढ़िया इनकी मूवमेंट थी लेकिन उस मूवमेंट का काम नहीं आया अगेंस्ट ब्रूट पावर फ्रांसिस एंगानू और ये फाइट हार गए उसके बाद से थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है लेकिन रोजन स्ट्रॉइक इस फाइट को जीत कर का नाम आगे बढ़ाएंगे सूर्य कंट्री का एंड आई होप एडमन शबाजियन जीते अगेंस्ट चैंपियन एंड राहुल रोजास भी अपनी फाइट जीते ताकि ये हाइप ट्रेन दोबारा से जो डिरेल हुई थी एडमन की वो वापस आए एंड राहुल रोजास एक विनिंग स्ट्रीक राहुल स्ट्रीक राहुल रोजास इस फाइट को जीतकर अपना एक विनिंग डेब्यू करें 18 साल की उम्र में लास्टली आई थिंक वाकिन बकली बहुत बढ़िया स्ट्राइकिंग है लेकिन क्रिस कर्टिस आई थिंक ओवर पावर करेंगे इनको और वो इस फाइट को जीतेंगे बेलेटोर की अगर हम बात करें बेलेटोर ग्रॉपरी की अगर हम बात करें तो बेलेटोर ग्रॉपरी में जीतने वाले हैं पैची मिक्स टाइगर मागोमेदोव को हराकर अंडरडॉग हैं लेकिन डेफिनेटली पैची मिक्स जीतेंगे साथ में डैनी सबेटेलो का चुप होने का समय आ चुका है और रेफियन स्टॉट इंटरिम चैंपियन कायम रहेंगे और ही विल मूव टू द फाइनल अगेंस्ट पैची मिक्स फाइनली जूलियाना विलेक्स के आई थिंक अपनी बेल्ट दोबारा से रिगेन करेंगी अगेंस्ट अगेंस्ट लिस कार्मुश सो गाइज ये मेरा पूरा प्रोडिक्शन बेलट और टू एटी नाइन और यूएफसी टू एटी टू का था एंड दस रैप गाइज बहुत मजा आया यूएफसी टू एटी टू बेलट और टू एटी नाइन डिस्कस करने में एंड जो भी इवेंट था उसको हमने प्रिव्यू किया no nah, i just want to say thank you to whoever watches our show and do subscribe to do subscribe to our particular channel and do follow one do you as well and 
Instagram. And yeah, you don't have to follow me. I don't really care about followers. So. <laughs> But if you are a fighter, please follow. I love, I love uh, fighters. And I only thing I would like to say is that you go and read their articles. If not, if not, read their articles, then watch this podcast. क्योंकि आपको एक इनका जो पर्सपेक्टिव है वो आपको देखने को मिलेगा और जरूर अगर आप इनके आर्टिकल जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको यू नो इंट्रिकेट डिटेल्स आपको मिलेंगी कि कब कहा क्या हो रहा है और यू नो इट्स रियली गुड आप इनके वन डोजी की वेबसाइट पे आप जाएं डॉनी बोन्स के आर्टिकल्स आपको वहां दिखेंगे एंड शार टू वन डोजो राहुल भाई बोथ एंड माई मेन मैन डॉनी डॉनी Thank yes. you for doing this yeah. and uh, see you soon in the next episode of MMA English. See you soon MMA English. अगर आप देख रहे हैं तो please subscribe यार क्या कर रहे हो? Exactly. चलो. What the hell are you doing? Thank you Donny for your time and we will. Thank you. और आपको हम मिलते हैं अगले episode में MMA English के. And we are out.